Muchísimas y ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, que en esta ocasión tiene el honor de contar con la colaboración del Grupo Endesa y del propio Gobierno de Chile a través de su embajada en España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en el Foro de la Nueva Economía al presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera. Les pido silencio, por favor. Y en primer lugar, voy a ceder la palabra para que haga la introducción del acto al presidente de Endesa, don Borja Prado. Por favor. Su Excelencia, el Presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera, señor Secretario General de Iberoamérica, don Enrique Iglesias, señoras y señores, buenos días a todos. Presidente, lo primero, muchas gracias por estar aquí en nuestro país, en España, en Madrid y en este foro dispuesto a compartir con nosotros algunas de sus reflexiones. Seguro que este va a ser un tiempo interesante para los que venimos, sobre todo a escuchar, pero confío en que también para usted sea una manera provechosa de empezar este día que promete ser bien apretado. Muchas gracias también a todos ustedes por haber acudido a esta cita con el presidente de la República de Chile, respondiendo a la llamada del Foro de Nueva Economía y de Endesa. Como acabo de decir, venimos sobre todo a escuchar al presidente, pero como siempre también serán bienvenidas las aportaciones de todos ustedes. Intercambiar puntos de vista sigue siendo la mejor manera de estrechar lazos entre personas y entre países. Presidente, a buen seguro que estará usted cansado de oírme decir en Chile que la actividad de nuestro grupo en su país es parte sustancial de Endesa. Coincidimos hasta en el nombre. Hoy en día a nuestra Endesa le faltaría medio cuerpo y media cabeza sin Enersis, Endesa Chile, Chilectra y el resto de las actividades en Latinoamérica. Para mí es un honor repetirlo hoy aquí en España delante de testigos tan cualificados, como también lo es reconocer la lucidez que tuvieron hace más de 10 años mis predecesores en Endesa España de tomar la decisión de cruzar el Atlántico y asentar en Chile las bases corporativas y estratégica desde la que desarrollar los negocios del grupo en la región. Gracias a ellos, desde el mismo momento en que los primeros directivos de Endesa en España se subieron al avión con destino a Santiago de Chile, tuvieron meridianamente claro que el éxito dependía de ser capaces de fusionar los valores y los activos americanos con los nuestros. Despegaron con ganas de aprender, con ánimo de integrarse en la cultura del lugar, del lugar y puedo decirle, señor presidente, delante de todos estos amigos, que hoy seguimos con las mismas ganas de aprender y de continuar con nuestra inmersión cultural. La experiencia y el éxito lo justifican. Quisiera aprovechar esta ocasión para hacer un reconocimiento público por la labor que el presidente ha llevado a cabo durante su primer año de gobierno. Ganó las elecciones cuando el país estaba en un periodo de estabilidad, logrando sortear la crisis mundial mejor que otras economías como las europeas. Pero ni dos semanas antes de su toma de posesión, el 27 de febrero del 2010, Chile sufrió un catastrófico terremoto que asoló la zona centro-sur del que fui testigo de primera mano a los pocos días de ocurrido el hecho. Sinceramente, 
Presidente, no conozco ningún otro caso de un dirigente al que haya ocurrido algo semejante y que además haya logrado mantener el crecimiento económico del país y gestionar la reconstrucción del mismo como usted lo ha hecho. Quiero felicitarle por el enorme esfuerzo colectivo que ha permitido recuperar rápidamente la normalidad después de esta tragedia. Seguro que aún tiene pendientes algunos temas, pero no me cuesta decir, porque lo he presenciado en directo, que la manera en cómo ha recuperado las zonas afectadas debe de ser fuente de inspiración para los países que sufren y sufrirán catástrofes similares. También, presidente, quisiera felicitarle por la hazaña que supuso la operación de rescate de los 33 miembros de la mina de San José, que nos tuvo a todos en vilo durante 70 interminables días que nunca olvidaremos. Ante los focos del mundo entero pudimos ver la imagen de todo un país unido en torno a un objetivo humanitario común. Señor presidente, bienvenido a España y a este foro. Y mis mejores deseos para que su visita a nuestro país sea todo un éxito y sirva para reforzar aún más los lazos que nos unen a ambos países. Buenos días a todos. La presentación del ilustre conferenciante de hoy en el Foro de la Nueva Economía la hará el secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, al que vemos ya restablecido, lo que nos causa una gran satisfacción. Don Enrique. Muy buenos días, señor presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera, señor presidente de Endesa, señor presidente del foro, queridas amigas y queridos amigos todos. Un día de 1976, cuando yo estaba en esa época viviendo en Chile a cargo de la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, llegó a mi mesa un trabajo muy bien elaborado por un grupo de expertos de la Secretaría que se titulaba Mapa de la pobreza en América Latina y políticas para superarla. Ocurre que en la elaboración de este informe se había incorporado un joven economista recién llegado de Harvard llamado Sebastián Piñera, actual presidente de Chile. Para mí ciertamente es un gran honor el poder decir unas breves palabras de presentación a quien ciertamente no necesita de presentación por ser tan conocido y respetado. Pero usted recibimos, señor presidente, hoy, en primer término, al presidente de Chile, de la nación chilena. Esa gran nación y ese gran pueblo que hace un año le encomendó la primera magistratura del país. Chile es un admirable país, en el que he vivido muchos años, al que quiero profundamente, y al que me siento entrañablemente unido por los momentos que viví ahí, y por haber cultivado tantos afectos que me unen a su gente. Pero sobre todo por haber sido testigo presencial y activo del gran desencuentro de la familia chilena, pero también de esa enorme capacidad para reencontrarse y construir hoy un país de excepción, aprovechando de todas las lecciones, de todos los momentos, lo bueno se mantuvo, se encalzó y se puso al servicio del Chile que hoy tenemos. Un país con una privilegiada naturaleza, se diría en Chile una loca geografía, donde estas blancas majestuosas montañas, campos bordados de flores, tranquilos mares que prometen futuro esplendor, como canta la canción nacional, comparten como fenómenos telúricos, como el que el año pasado se convirtió en el más violento recordado en la historia de Chile y en el quinto más grave en la historia de la humanidad. Pero ese mismo contraste ha hecho al chileno mucho más fuerte, mucho más unido. Me tocó pasar algunos momentos de temblorcitos en Chile 
y donde se ve realmente la capacidad de impulsar la unidad de la nación chilena para ponerse de pie. Es admirable. Yo creo que eso hace más visible el enorme esfuerzo de reconstrucción. Señor Presidente, me ha tocado estar en muchos de los desastres naturales que regularmente azotan América y le puedo asegurar que a pesar de que haya impaciencias, haber logrado en un año reconstruir el 50% de lo destruido por la naturaleza es toda una hazaña. Y en esa hazaña hay que reconocer ciertamente las buenas políticas, pero también hay que reconocer la dedicación y el esfuerzo del pueblo chileno. Chile ha sido también un laboratorio de ideologías, de experiencias políticas y de modelos económicos, quizá la más variada en América Latina. Como consecuencia de ello, ha conocido también momentos dramáticos de enfrentamientos de la sociedad chilena. Pero como decía hace un instante, el pueblo chileno ha sabido encontrar salidas y reencontrarse con las mejores tradiciones. Hoy, Chile es un país modernizado, una democracia ejemplar, una de las economías más dinámicas y prometedoras de América Latina, el país con mayor apertura al mundo con acuerdos que lo acercan a América Latina, a Norteamérica, a Asia y a Europa, y que lo convierten en un singular punto de atracción de inversiones de todas las plazas del mundo. Un miembro activo de la OECD ocupa los primeros lugares en el crecimiento del producto y Chile es ante todo y por encima de todo un país respetado. Y es respetado por una cosa muy simple, porque es predecible. Es decir, un país donde se respeta la ley y los contratos y donde bajo el imperio de las instituciones prevalece la democracia y la justicia. Esto lo saben muy bien los amigos empresarios que están aquí presentes. Gran activo a preservar, señor presidente. Desde muy temprano, luego de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, Santiago pasó a ser la capital internacional de América Latina y lo sigue siendo. Le supo dar al mundo grandes figuras políticas de relieve internacional, pensadores, literatos, poetas y artistas. Ese es el Chile que recibimos hoy con su presencia, presidente. En esta tierra española, a la que su país se ha sentido y sigue sintiéndose siempre tan unido por historia, lengua y tradiciones, como usted ayer recordaba brillantemente a su majestad. Chile ya recibió en dos oportunidades a la Cumbre Iberoamericana de Naciones. En el año 96, bajo la presidencia de don Eduardo Frey, tuvo lugar el Encuentro Iberoamericano para ocuparse de la calidad de la democracia. Lo hizo en Viña del Mar. En el año 2007, bajo la presidencia de don doña Michelle Villan Bachelet, Tuvo lugar en Santiago la cumbre que se ocupó del problema de la cohesión social. Nos sentimos apoyados por Chile en esta aventura iberoamericana y su proyecto de apoyo a ella es una prolongación de la profunda identidad que siente usted con este país. Pero, Presidente, recibimos también a usted al político, a un líder político precedido por una brillante carrera en el sector privado, con el tiempo supe que aquel joven economista se convirtió en un hombre cuyo éxito como empresario jamás lo apartó de su compromiso por la recuperación de esa democracia que Chile disfruta desde hace más de dos décadas. Usted fue el hombre que votó con convicción el no con mayúsculas en el plebiscito que permitió devolverle a Chile sus instituciones democráticas y abrir paso al Estado de Derecho y a las libertades bajo el amparo de la Constitución. Y vemos ahora en usted también a un líder político comprometido y convencido del futuro de su país, con el empuje de acometer grandes iniciativas para el mismo. Saludamos su compromiso con la modernización de su país, con el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, la tecnología, la innovación y esos ambiciosos proyectos por abatir la pobreza. Lo felicitamos por la fe y el entusiasmo que pone en su empeño. Esa misma fuerza y convicción que aportó al legendario rescate de los mineros chilenos enterrados en la montaña, 
gesta admirada por el mundo entero. Y si me permite también deseo felicitarlo por algo que está muy cerca de mi preocupación personal. Y es el apoyo que presta usted a la cultura y a la preservación del medio ambiente. La creación de la Fundación Futuro que usted promovió en el sur de Chile es todo un ejemplo para América Latina. Solo me resta desearle mucha suerte, mucha suerte en sus ambiciosos proyectos y programas y que pueda contar con el apoyo de la ciudadanía y las fuerzas políticas de su país. Señor Presidente, Chile ha emprendido desde hace estas dos décadas un camino sin retorno, el de convertirse en esta década quizá en el primer país de la región que podrá integrar la nómina de los llamados países desarrollados bajo el imperio de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Cuenta usted aquí, en este prestigioso foro, con altos representantes de la actividad económica y política del país, que han apostado en el pasado y siguen apostando a comprometerse con el desarrollo de Chile. Será seguramente una nueva asociación, mucho más rica y mucho más variada, como corresponde al nuevo nivel de desarrollo que viene alcanzando España y Chile. Ya no se trata solamente de la asociación de las grandes empresas, sino de todo el espectro de empresas pequeñas y medianas a la entrada por la formación de empresas multilatinas y por un esfuerzo concertado en el área de la tecnología y la innovación que abren ventanas inexploradas y magníficas a la cooperación de Chile con España y con toda Iberoamérica. Su compromiso, Presidente Piñera, y su determinación serán fundamentales para lograr esos objetivos. Mucha suerte y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por la palabra de Borja y Enrique. Gracias por su presencia en este encuentro entre España y Chile. Lo que nosotros simbolizamos en la madre patria y el que pretende ser el mejor de sus hijos. Es verdad lo que dijo Borja y lo que dijo Enrique. Chile nació como la colonia más pobre de España en América. Solo los más bravos y los más valientes se atrevían a cruzar los desiertos más secos del mundo, las cordilleras más altas del mundo, para llegar a la tierra del fin del mundo, como era considerada Chile en esos tiempos. Pero a pesar de haber sido hijo de la adversidad, porque nada nos ha sido fácil en nuestro país, todo lo hemos construido con esfuerzo, con temple, con coraje. Chile ha logrado ser un país que está en la ruta hacia lo que nuestras generaciones anteriores siempre ambicionaron, siempre soñaron, pero nunca lograron. Lograr ser, tal vez, el primero, aunque no el único, país de América Latina que antes de que termine esta década logre ser un país desarrollado, un país sin pobreza, un país que le dé seguridades a todos sus hijos de una vida digna y un país que le dé oportunidades a todos sus hijos de desarrollar sus talentos y de alcanzar una vida más plena y más feliz. Y esa es la gran motivación de nuestro gobierno, lograr cambiar la historia. Nuestro país vivió un año 2010 que nunca vamos a olvidar. Un año en que pudimos vivir, experimentar, sentir todas las emociones, todos los sentimientos que un pueblo puede vivir en un periodo de tiempo como un año. Se inició con una elección democrática que significó cambiar una coalición de gobierno que llevaba 20 años en el poder por una nueva coalición que aspiraba a poder dirigir los rumbos de nuestro país. Siguió con un terremoto absolutamente devastador. 
el quinto peor terremoto en la historia de la humanidad, el más destructivo en la historia de un país que de terremotos tiene una larga historia. Y algunos no dimensionan la magnitud de ese terremoto, pero solamente decirles que perdimos una de cada tres escuelas, uno de cada tres hospitales, cientos de puentes, miles de kilómetros de carreteras, puertos, aeropuertos, un balance muy destructivo que significó destruir en pocos segundos casi un quinto de nuestro Producto Nacional Bruto. Siguió con la celebración del Bicentenario, 200 años de vida independiente. Un país que inició la aventura de la libertad hace 200 años atrás y que celebraba con mucha unidad y con mucho optimismo lo que venía por delante. Siguió con la historia o el accidente de los mineros, su búsqueda, su encuentro y su rescate. Yo recuerdo como si fuera ayer, cuando estando en Ecuador fui informado de que 33 mineros estaban atrapados en lo más profundo de una montaña, 700 metros bajo la roca en el desierto más seco del mundo. Regresamos de inmediato a nuestro país y fuimos a la mina. Nos reunimos con las, las hijas, los hijos, las madres, las esposas de los mineros. Y yo recuerdo haberles dicho que el único compromiso que iba a asumir con ellos y con ellas era que los íbamos a buscar como si fueran nuestros propios hijos. Que íbamos a hacer lo humanamente posible. Y cumplimos nuestro compromiso. Los buscamos con desesperación los primeros 17 días, cuando no sabíamos dónde estaban, ni si estaban vivos o muertos, y cuando logramos finalmente encontrarlos, iniciamos la segunda etapa, que era rescatarlos sanos y salvos. Y normalmente las grandes noticias son malas noticias. Esta fue una gran noticia y al mismo tiempo una buena noticia. Y quizás por eso cautivó el corazón, los sentimientos del mundo entero. Y quiero agradecer a España por su aporte, su ayuda durante el terremoto y también durante el rescate de nuestros mineros. Pero todo eso es historia. La meta que nos hemos fijado de aquí en adelante es grande, es noble, es ambiciosa, pero es factible. Chile puede ser el primero, no el único, país de América Latina que finalmente, después de 200 años, logre encontrar ese camino estrecho, difícil, que han recorrido muy pocos países en el mundo, de alcanzar el desarrollo, las oportunidades y hacerlo en democracia y en paz. Los economistas modernos han acuñado el término la trampa de los países de ingreso medio y lo hacen porque han podido verificar que son muy pocos los países que eran subdesarrollados en la década de los 60 y que en los últimos 50 años lograron cruzar esa difícil ruta y terreno y alcanzar a ser desarrollados. Se cuentan con los dedos de una o dos manos, Singapur, Corea, Taiwán, pocos más. Los demás se han quedado atrapados en lo que se llama la trampa de los países de ingreso medio, que logran progresar pero nunca logran cruzar esa especie de desierto que separa al mundo en desarrollo del mundo desarrollado. Afortunadamente los tiempos cambiaron. Nosotros somos hijos del siglo XX, un siglo en que el mundo se dividió en forma brutal, en dos bloques irreconciliables, que no se ponían de acuerdo en nada, ni en el modelo político, ni en el modelo económico, ni en el modelo social, que se temían unos a los otros, que acumulaban armas atómicas capaces de destruir muchas veces el mundo, unos en la OTAN, otros en el Pacto de Varsovia. Un siglo lleno de contrastes, un siglo en que el progreso tecnológico y científico fue notable, Llegamos a la luna, llegamos al fondo del mar, descubrimos el secreto del átomo, pero también un siglo con las dos guerras más crueles y mortales de la historia de la humanidad, como fueron las dos guerras mundiales, y con los dos experimentos sociales que, en mi opinión, fueron los más nefastos que el hombre haya inventado en la faz de la tierra, como fue el nazismo y el comunismo. Pero ese siglo cayó ante nuestros propios ojos y vimos hace muy poco tiempo atrás, no más de 20 años, Cómo ese siglo XX se derrumbó ante nuestros propios ojos cuando cayeron los muros y cayeron las cortinas. 
Y no solamente cayó el muro de Berlín o la cortina de hierro que separaba el mundo del este, que creía en una forma de sociedad, del mundo del oeste, que creía en otra forma de sociedad. También cayó otro muro que corría de este a oeste y que durante mucho tiempo separó el mundo del norte, que era el mundo del desarrollo, del mundo del sur, que era el mundo de la pobreza. Y por tanto vivimos en un mundo que por primera vez nos da a todos las mismas oportunidades. Y esa es la oportunidad que nuestro país y que América Latina no puede volver a dejar pasar. Llegamos tarde a la revolución industrial, por eso somos subdesarrollados. No queremos llegar tarde a esta nueva revolución que es mucho más profunda. La revolución de la sociedad del conocimiento y la información que se sigue expresando. Fukuyama dijo el fin de la historia y estaba muy equivocado. La historia nunca termina mientras haya un hombre o una mujer libre. Huntington hablaba de el choque de las civilizaciones. Y lo que estamos viendo hoy día es más bien un choque de las generaciones, como lo podemos ver en todo este movimiento de libertad y de democracia que está viviendo el mundo árabe. Por eso, en un momento tan especial, en un momento tan estelar, un país como Chile necesitaba plantearse metas muy grandes y muy ambiciosas. La verdad es que cuando uno mira la historia, se piensa que el hombre en la Tierra no tiene más de dos y medio millones de años, se da cuenta que la historia ha sido lenta, pero se ha ido acelerando y nosotros vivimos en un momento muy especial en que lo único constante es el cambio. De hecho, cuando uno ve la historia del mundo, se da cuenta que al comienzo el mundo estuvo centrado en el Mediterráneo, era un, un mundo que la, en que la población y el Producto Nacional Bruto no crecían, en que las expectativas de vida de los seres humanos no llegaban al cuarto de siglo. Y ese mundo, que es el mundo de dos mil años atrás, se fue desplazando hacia, la, hacia el Atlántico, pero sin grandes cambios, ni en la expectativa de vida, ni en el desarrollo económico, ni en la población. La verdad es que el cambio vino recién en los últimos 200 años. Como ustedes lo ven en este gráfico, fue en los últimos 200 años cuando crece, despierte, fue en los últimos 200 años cuando se produce una verdadera explosión en el desarrollo económico y en el crecimiento de la población. Ustedes ven muy claro que los primeros siglos después de la era cristiana y también antes de ella, el mundo prácticamente cambiaba a velocidad muy lenta. Es ahora que ha llegado el gran cambio. Y este cambio, como ustedes ven, no ha sido equivalente en todas las regiones del mundo. Hay algunos que tomaron con fuerza la delantera y que son los países desarrollados de hoy día, Europa, Estados Unidos, Japón. El resto del mundo permaneció bastante estancado y se produjo en consecuencia esta división que antes no existía, esta división entre el mundo de los países desarrollados y el mundo de los países en desarrollo. Pero la caída del muro de Berlín y la caída del otro muro de las cuales yo les hablaba produjo un cambio radical porque igualó las oportunidades. Hoy día el mundo le ofrece oportunidades a todos, pero no tiene paciencia con aquellos que quieran simplemente dejarlas pasar. Y por eso el desafío de cada país no es seguir, como lo hacíamos en el pasado, culpando a aquellos que estaban más allá de sus fronteras, culpando al mundo capitalista o culpando a un mundo que los dejaba en la periferia. El desafío de los países hoy día está en aprovechar en plenitud su potencial. Por ejemplo, un continente como América Latina. ¿Qué otros continentes tienen tanto potencial como América Latina? Un continente bendito por Dios, lleno de recursos naturales, con un territorio maravilloso, con un pueblo homogéneo, que no tuvo que vivir las guerras brutales y cruentas que asolaron a Europa, que tampoco tuvo que vivir las divisiones religiosas, que afectaron a un país como Irlanda, en que durante muchas décadas se mataban en nombre del mismo Dios, que no ha tenido que vivir tampoco los choques de tribus o de razas como ocurrió 
en buena parte de África, que lo ha tenido siempre todo, pero que no ha sabido aprovechar ese potencial. Y por eso América Latina ha sido siempre el continente de la esperanza. Pero llegó el momento en pasar de ser el continente de la esperanza y el continente de la promesa a ser el continente de las realidades y el continente de los proyectos. Aquí vemos cómo en los últimos tiempos las economías emergentes han ido ganando terreno. Y vemos cómo el mapa del mundo está cambiando. Y si continúa este cambio, vamos a ver un cambio muy profundo en las grandes economías del mundo. Es muy posible que China, dentro de las próximas dos o tres décadas, se transforme en la economía más grande del mundo, reemplazando a lo que fue en su tiempo Inglaterra o lo que fue hasta el día de hoy Estados Unidos. Y también vemos que hay otros gigantes que están surgiendo y que está produciéndose una verdadera revolución en países como China, India, que están dejando atrás siglos de estancamiento para aspirar a lograr una posición de liderazgo. Y es bueno que así sea. Son muchos los países que aspiran a dejar atrás el desarrollo y la pobreza. Yo recuerdo una anécdota de dos jóvenes que van a la montaña y se encuentran con un oso muy hambriento que los persigue y que es mucho más veloz que ellos y por tanto va cortando rápidamente las distancias y uno de los amigos le pide al otro que lo ayude a sacarse la mochila para correr más rápido. Y el amigo le dice, ¿para qué te sacas la mochila? Si con o sin mochila el oso igual nos va a pillar. Y el amigo le contesta, no, si yo no le quiero ganar al oso, yo te quiero ganar a ti. Lo cual refleja que en este mundo de la lucha por alcanzar el desarrollo y conquistar los mercados, son muchos los países que están haciendo los mejores esfuerzos. Y por tanto no hay espacio para dormirse, no hay espacio para perder el tiempo. Y esa es una lección que Chile aprendió y con mucha fuerza. Por esa razón, cuando uno quiere preguntarse cómo fue la reacción de los países frente a la crisis que asoló al mundo, la crisis financiera del año 2008 y 2009, es cierto, por primera vez se cambió la forma en que el mundo reaccionó. Y los motores o las locomotoras del mundo ya no son los países desarrollados, sino que están siendo países como China e incluso países de América Latina que han logrado enfrentar y ponerse de pie después de la crisis con una forma mucho más eficaz y mucho más poderosa que los países que tradicionalmente lograban estos, estos efectos. Por esa razón es bueno preguntarse para, a un país como Chile, después de 200 años, hacer un pequeño balance. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho mal? Y la pregunta tiene una respuesta, depende con quién queramos compararnos. Ustedes ven, si nos comparamos con América Latina, Chile lo ha hecho muy bien. Y especialmente en los últimos 20 o 30 años en que logró despegarse y tener un crecimiento del ingreso per cápita que le ha permitido a la colonia más pobre en la época del siglo XIX transformarse en el país con el mayor ingreso per cápita de América Latina. Si nos comparamos con el mundo, la verdad es que hay un empate. Chile ha andado más o menos a la misma velocidad del mundo. Pero si nos comparamos con los países más exitosos, la verdad es que ahí estamos en deuda. Y nos sacaron una gran ventaja y especialmente especialmente en los últimos 50 o 60 años. Y por lo tanto, la misión de nuestro país es aprovechar las oportunidades de este mundo moderno, de este mundo sin fronteras, integrado, globalizado, sin muros, para dar el gran salto hacia el desarrollo, que ha sido tan esquivo y ha mostrado ser tan dificultoso para los países durante los últimos 50 años. Y por esa razón... Queremos plantearnos como país esa meta grande y ambiciosa, que fue la gran promesa de nuestro programa de gobierno, hacer de Chile, antes que termine esta década, un país desarrollado, sin pobreza, con oportunidades, y hacerlo en paz, con libertad y en democracia. Y a eso apunta nuestro proyecto de gobierno. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, fortaleciendo los pilares tradicionales, que son necesarios pero no suficientes. Y esos pilares son tener una democracia estable, legítima, que permita a nuestros compatriotas saber que cuentan con un terreno 
que les permite levantar la vista y mirar al futuro y no quedarse atrapados en las vicisitudes y en las angustias del presente, una economía social de mercado libre, abierta, competitiva y un Estado fuerte, vigoroso, no necesariamente gigante, pero que sea capaz de cortar la grasa, que es la burocracia, el despilfarro, y fortalecer el músculo, que es la capacidad de actuar donde el Estado es insustituible. La lucha contra la pobreza, por mayor igualdad de oportunidades, por crear un marco jurídico estable y confiable, proteger el medio ambiente. Pero esos pilares han demostrado que no son suficientes. Y la trampa de los países emergentes, la trampa de los países de ingreso medio a la cual hacía referencia antes, ha demostrado que no son ni van a ser suficientes. Tenemos que construir los nuevos pilares, que son los pilares que nos van a permitir dar ese gran salto del mundo en desarrollo al mundo desarrollado. Y que en esencia son el capital humano de nuestros países, que tiene que ver con la calidad de la educación que impartimos a nuestros hijos, la inversión y el esfuerzo y el compromiso con la ciencia y tecnología, la capacidad de desplegar las fuerzas de la innovación y el emprendimiento, el poder construir una sociedad más flexible, más ágil, que le permita adecuarse al cambio y aprovechar las oportunidades de este siglo XXI, la modernización del Estado para que sea un Estado con menos grasa y más músculo, más moderno, que sea un motor, un aporte y no un lastre ni un freno, y por supuesto el tema de derrotar la pobreza y construir una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. Esos son los nuevos pilares, que son los que Chile está construyendo en forma acelerada y con mucha fuerza, porque entendemos que ahí están las barreras fundamentales que vamos a tener que conquistar para hacer de Chile un país desarrollado, sin pobreza, antes que termine esta década. Por eso, nuestro gobierno llegó con un plan extraordinariamente ambicioso. Primero, recuperar la capacidad de crecimiento de nuestra economía que se venía debilitando en forma sistemática. Si ustedes ven la historia de nuestro país, se dan cuenta que Chile venía perdiendo dinamismo, perdiendo capacidad de crecer. Sé que hay algunos parlamentarios de la oposición, pero estamos hablando aquí de cifras objetivas. Lo cierto es que nuestro país en los últimos 20 años vino sistemáticamente perdiendo capacidad de crecimiento. El crecimiento promedio durante el gobierno del presidente Elwin, primer gobierno de la era democrática, fue un poco más del 7%. El crecimiento promedio del último gobierno de la concertación fue menos del 3% lo que en algunos países puede ser mucho crecimiento, en nuestro país es sinónimo de estancamiento. Y por tanto, el recuperar la capacidad de crecimiento. Y quiero decir, nuestro país tuvo un periodo de 12 años, entre el año 86 y el año 98, que es considerado un periodo de oro, en que la economía crecía a más del 7%, creábamos más de 200.000 empleos al año, fortalecíamos la, la inversión, las exportaciones y en ese periodo recuperamos nuestra democracia. Pero después, a partir de la crisis asiática del 98 hasta el año 2009, vivimos un periodo en que el crecimiento cayó a menos de la mitad, la creación de empleos a menos de la mitad y la, el dinamismo y el liderazgo de nuestro país se fue lentamente debilitando. Dicen que cuando uno pone a un sapo en una olla de agua fría y la calienta lentamente, el sapo se adormece y no se da cuenta de cómo está perdiendo su dinamismo hasta que finalmente muere. Si uno lo pone en una olla de agua caliente, el sapo se quema, salta y logra salvarse. Y Chile venía perdiendo fuerza, perdiendo dinamismo. Y el milagro chileno se estaba adormeciendo. Por eso nuestra meta fue recuperar esa fuerza, ese liderazgo, esa ambición, volviendo a crecer con fuerza. Crear un millón de nuevos empleos, que equivale en un país como España a crear 5 millones de nuevos empleos en un periodo de cuatro años. Erradicar la extrema pobreza. Hacer una revolución en materia de calidad de la educación. Hacer las grandes reformas en la calidad de la salud. Empezar a ganarle la batalla a la delincuencia y a la droga. Y modernizar el Estado y fortalecer la democracia fueron los siete pilares con que nuestra coalición se presentó ante el país para conquistar democráticamente una nueva mayoría. Y lo cierto es que 
Voy a centrarme solamente en el primero. ¿Por qué es necesario crecer al 6%? En primer lugar, porque podemos crecer al 6%. Ya lo hicimos, como yo me refería en un periodo anterior, en que mientras Chile crecía al 7,6%, ese periodo del año 86 hasta el año 97, que ven en las barras de color rojo, el mundo crecía a menos de la mitad. Sin embargo, en el segundo periodo, desde el 98 al 2009, mientras el mundo aceleró, ligeramente, pero aceleró, nuestro país perdió fuerza, perdió dinamismo, perdió capacidad de crecer, y como ustedes ven, durante ese segundo periodo no creció al doble del ritmo del resto del mundo, sino que a menos que la velocidad del resto del mundo. Aquí hay una comparación entre esos dos periodos, el periodo de los 12 años de, entre el 86 y el 97, y el periodo de los 12 años entre el 98 y el 2009. Ustedes ven, el crecimiento cayó a menos de la mitad, la productividad, que era un tremendo motor, el aumento de la productividad de los factores, se adormeció, la creación de empleos se redujo a la mitad, la tasa de desempleo en consecuencia empezó a subir, y esto lo hicimos en circunstancias en que en el resto del mundo la performance económica mejoraba, en nuestro país perdíamos fuerza, perdíamos dinamismo. Pero además, tenemos que crecer al 6% más, porque ese es el crecimiento que Chile necesita para lograr alcanzar el desarrollo antes que termine esta década, y de hecho, al ritmo que vamos, vamos a ser un país desarrollado, con un ingreso per cápita cercano a los 30 mil dólares, que es lo que tiene muy cerca, muy cerca hoy día en promedio la OECD, hacia fines de esta década. En cambio, si manteníamos el crecimiento debilitado que traíamos de arrastre, esa meta se posterga por muchas décadas hacia adelante. Y por eso el gran salto que queremos dar es el que está manifestado en este cuadro y poder en consecuencia incorporarnos en plenitud a la OECD, no solamente como miembros, sino que como miembros con igualdad de condiciones en términos de ingreso per cápita, y no solamente ingreso per cápita, porque el desarrollo más es más integral que solamente el ingreso per cápita, en términos del de tipo de sociedad que construimos, los valores, la cultura, el desarrollo, la igualdad de oportunidades. Pero además, tenemos todo para lograrlo. La verdad es que cuando Chile se compara en los índices económicos y de desarrollo humano que realizan distintas instituciones, y que estamos mostrando brevemente en algunos cuadros, nos damos cuenta que Chile está preparado para dar este gran salto adelante. No es un país que tenga que empezar a construir las, los pilares básicos, pero sí es un país que tiene que construir los nuevos pilares a los cuales hacía referencia hace un momento atrás. Y porque tenemos todo para lograrlo. Además, porque estamos plenamente integrados al mundo. Chile es uno de los países, junto con México, junto con Israel, más abiertos y más integrados al mundo con tratado de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, con Japón, con Corea y con más de 50 países a lo largo del mundo que están reflejados ¿cierto? en este mapa que está ante sus ojos. Y en consecuencia, ese programa ambicioso que le planteamos al país es un programa posible. Y a pesar del terremoto, que fue absolutamente devastador, algunos sostienen que la reconstrucción es lenta. Yo les digo que tal vez no han logrado dimensionar la magnitud del terremoto. Pienso que hay muy pocos países en el mundo que han enfrentado un fenómeno de la naturaleza tan devastador como el que golpeó a nuestro país y que haya perdido en pocos segundos casi un quinto de su Producto Nacional Bruto. Por dar un ejemplo, en Katrina la pérdida fue menos de un décimo de un 1% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos. Son otras proporciones. Cuando uno ve que una de cada tres escuelas, uno de cada tres hospitales, 220 puentes, cuando uno ve, cierto, que en pocos segundos el déficit habitacional de nuestro país aumentó en un 37%. Eran 600.000 viviendas, pasaron a 820.000, porque 220.000 simplemente se derrumbaron o quedaron totalmente destruidas. Uno puede dimensionar lo que significó ese terremoto. Pero a pesar del terremoto, nosotros, como gobierno, nos propusimos no dejar de lado nuestro programa de gobierno. Y aquí están las cifras, que hablan mejor que mil palabras, comparando lo que fue el 2009 con el 2010. El 2009 nuestra economía no creció, sino que se achicó en 1,5%. En 
El 2010 creció en 5,2%. El 2009 el desempleo era casi de dos dígitos. El 2010 el desempleo ha caído sustancialmente. El 2009 perdimos más de 40.000 empleos. El 2010 creamos más de 400.000 empleos. El 2009 las exportaciones estuvieron estancadas, el 2010 crecieron a más de un 30%. El 2009 la productividad fue negativa, el 2010 volvió finalmente a ser positiva. El 2009 la inversión cayó un 15%, el 2010 creció en cerca de 20%. Ustedes se dan cuenta que es poco, es sorprendente que un país logre en un año reconstruir casi un poco más de la mitad de lo que un terremoto devastador destruyó y al mismo tiempo, en todos los frentes, recuperar su capacidad de crecer, de crear empleos, de aumentar la inversión, de aumentar las exportaciones, de mejorar la productividad. Y por tanto, yo siento que el balance del año 2010, a pesar de ser un año muy duro, es un balance fecundo. Es un balance que muestra que un pueblo unido y comprometido es capaz de hacer y lograr cosas que para otros cuando están divididos pueden parecer imposibles. Cuando los países destinan sus mejores esfuerzos a una lucha fratricida entre ellos mismos, no tienen destino. Cuando los países se unen detrás de objetivos grandes, ambiciosos, pero factibles, a veces son capaces de hacer milagros. De hecho, el que no cree en lo imposible no es un realista, el que no cree en lo increíble no es un creyente. Y en nuestro país estamos tratando de hacer cosas que para las generaciones que nos antecedieron no fueron posibles, pero que sí creo y estoy convencido son posibles para la nuestra, la generación del Bicentenario. Yo quisiera terminar estas palabras recordando una anécdota que leí que me dejó una, una, un profundo recuerdo. Cada mañana en África se despierta una gacela y esa gacela sabe muy bien que tiene que correr más rápido que el león más veloz, si no quiere que se la coma. Pero cada mañana también en África se despierta un león, y ese león sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta, si no quiere morir de hambre. Y por tanto, en el mundo moderno, en esta sociedad del conocimiento y de la información, no importa si uno es león o es gacela, lo que todos sabemos es que apenas salga el sol, más vale que empecemos a correr, que es aprovechar nuestro potencial, sacar lo mejor de nosotros mismos. Correr tan rápido como corrió Usain Bolt en las últimas Olimpiadas, y ahí lo vemos, perdimos el audio, y no solamente correr rápido, porque también hay que levantar la vista, y mirar hacia adelante, y ser capaz de conquistar las alturas. Y por eso, además de correr rápido, tenemos que saltar con tanta gracia y belleza como lo hacía Yelena y Simbayeva, que también la estamos viendo. En síntesis, fue un año muy duro, pero fue un año muy fecundo para nuestro país. Y por eso, lejos de dormirnos en los laureles, o bajar la guardia, todo lo contrario, nuestro gobierno tiene esa plena conciencia de que vivimos tiempos de oportunidades, pero que tenemos que enfrentarlo no solamente con excelencia, haciendo las cosas bien, sino que también con un sentido de urgencia, sabiendo que no tenemos un minuto que perder. Tal vez eso fue lo que caracterizó la forma en que enfrentamos el rescate de los mineros, hacerlo bien, pero hacerlo sin perder un instante. Y yo recuerdo muy bien cuando el presidente Correa de Ecuador me contó que habían llegado dos horas tardes a rescatar a sus mineros. Yo le pregunté cuánto se demoraron en empezar a buscarlos. Y ahí estuvo la diferencia. En nuestro país no perdimos un segundo en tomar las decisiones y en hacer lo humanamente posible, pidiendo la ayuda que fuese necesario para rescatar a nuestros mineros. Y quisiera terminar estas palabras mostrándoles un video que resume algunos de los principales pasajes de este año 2010, que para Chile fue sin duda un año inolvidable, un año muy duro, pero un año muy fecundo. Juráis desempeñar fielmente el cargo...
de Presidente de la República. Sí, juro. Nuestro país sufrió el embate de uno de los cinco peores terremotos en la historia conocida de la humanidad, el que fue seguido por maremotos que asolaron nuestras costas. 521 compatriotas perdieron la vida, pero de estas ruinas alzó un pueblo solidario y fraterno. El jueves 5 de agosto, un verdadero escalofrío recorrió a nuestro país y al mundo entero. Supimos que 33 mineros habían quedado atrapados en las profundidades de una montaña en el desierto de Atacama. Decidimos que íbamos a hacer lo humanamente posible. Que íbamos a buscar a nuestros mineros como si fueran nuestros hijos. Y con el aporte de la tecnología y de nuestros ingenieros, técnicos y trabajadores. Los íbamos a rescatar sanos y salvos. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva! ¡Viva! Que nuestra Gracias. generación, la generación del Bicentenario, cumpla con su tarea, cumpla con su responsabilidad histórica y logremos que Chile sea el primer país de América Latina que pueda decir con orgullo y también con humildad que hemos derrotado el subdesarrollo, que hemos superado la pobreza y que hemos creado una, una sociedad en que todos y cada uno de los chilenos y chilenas tienen oportunidades de progresar de acuerdo a sus talentos y seguridades para vivir con la dignidad propia de todo ser humano. Señor Presidente, Muchas gracias por su intervención, por compartir estas emociones con nosotros. Le voy a hacer algunas preguntas. Sé que tiene usted una agenda muy apretada. La primera, los discursos pronunciados por usted y por el rey de España en la cena que le ofreció ayer su majestad pusieron de manifiesto la amistad y las buenas relaciones entre nuestros dos países. Le preguntan cuáles son sus expectativas en relación con esta, su primera visita de Estado a España. ¿Hay puntos de encuentro suficientes con nuestro Gobierno en materia política y económica? ¿Tiene previstos encuentros y acuerdos de inversión con empresas españolas, por ejemplo, en fórmulas de participación privada en proyectos públicos de Chile, concesiones, etcétera? Sí. Puede empezar, si le parece. Luego le, le iré haciendo las siguientes, porque si no... no... ¿Quiere hacer una? Muy bien. Más preguntas. Se está cumpliendo su primer año al frente de la primera magistratura de Chile, un año especialmente intenso, como ha quedado de manifiesto en el último vídeo. ¿Cuáles son los tres o cuatro principales objetivos a corto y a medio plazo? Y María Torrens, de la información.com, dice, presidente, hace un año renunció a ser empresario para presidir su país. ¿Hay algo que eche de menos de dirigir LAN o el equipo de Colo Colo? Si le parece, podemos empezar por esto. 
Sin duda Chile ha tenido desde siempre, por ese lazo filial que existe entre España y Chile, que es equivalente al de la madre y un hijo. Sin perjuicio de que Chile, igual que todos los hijos en algún momento, quiso iniciar los caminos de la libertad y buscó su independencia, lo cual es doloroso para la madre, traumático para el hijo, pero necesario para el progreso. Y desde entonces la relación entre Chile y España ha sido siempre muy sólida. España es el segundo mayor inversionista extranjero en nuestro país después de Estados Unidos. España ha sido nuestro amigo, nuestro aliado en muchas de nuestras causas, como haber ingresado a la OSD o haber logrado un acuerdo de libre comercio y de colaboración con la Unión Europea. Pero quedan muchos desafíos por delante. Y quiero decirle a los inversionistas españoles aquí presentes que son bienvenidos en Chile que Chile tiene un estatus jurídico y un Estado de Derecho que garantiza un trato igualitario y amigable a los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. Pero que lejos de haber terminado esta historia, quisiéramos ver mucha más inversión española en nuestro país. Y especialmente en las áreas más sensibles y críticas. Así que quiero invitarlos a aprovechar todo el potencial, no solamente financiero, sino que tecnológico, de innovación, de emprendimiento, en terrenos como las energías limpias y renovables, en terrenos como la desalinización del agua, en terrenos como la educación, en terrenos como la innovación y el emprendimiento, para que esta alianza estratégica que existe entre España y Chile pueda fortalecerse y proyectarse hacia el futuro. Con respecto a la segunda pregunta, sin duda tenemos grandes objetivos de corto plazo, por de pronto, para nuestro gobierno de cuatro años, el lograr recuperar la capacidad de crecimiento, acabamos de conocer ayer las cifras de crecimiento de los primeros meses de este año, que muestran que en los meses entre marzo del año 2010, cuando asumimos el gobierno, y marzo de este año, nuestra economía superó la meta de crecimiento del 6% que nos habíamos fijado como promedio para nuestro gobierno, que es más del doble, de lo que había sido el promedio del gobierno anterior. Y por tanto no son solo promesas, sino que mostramos ya realidades en nuestro primer año de gobierno y a pesar del terremoto. Pero tenemos por delante muchas metas. Uno, crear un millón de nuevos empleos que es lo que requerimos para darle oportunidades de trabajo a los que están sin trabajo hoy día, que en nuestro país son aproximadamente 600.000, yo sé que aquí en España son más de 4 millones los parados, también mejorar la calidad de la educación, que es la madre de todas las batallas y ya pusimos en marcha una reforma educacional muy ambiciosa, muy profunda, que nos va a permitir hacer que el sistema educacional chileno sea una fábrica de oportunidades y no como muchas veces ocurre una fábrica de desigualdades. También la meta de empezar a ganarle la batalla a la delincuencia y a la droga, que son junto con el terrorismo, enemigos formidables, crueles, despiadados, frente a los cuales no hay que tener ninguna contemplación, toda la fuerza del mundo para combatirlas, pero siempre dentro del marco de la ley. Y en este campo también estamos empezando a conquistar nuestros primeros resultados. La encuesta Paz Ciudadana, que junto con una encuesta que conoceremos en los próximos días, son los dos grandes indicadores de el éxito en la lucha contra la delincuencia mostró, por primera vez en muchos años, avances significativos en nuestra capacidad de hacer retroceder a la delincuencia y la droga. Y de hecho obtuvimos los mejores resultados de los últimos 10 años. Y por tanto metas como crecer, crear trabajo, mejorar la productividad, aprovechar las oportunidades, invertir en ciencia y tecnología, fomentar y desatar la fuerza de la innovación y el emprendimiento, son los grandes desafíos que tenemos por delante. Y con respecto al tema de empresario y político, la verdad es que yo en mi vida he tenido muchas vocaciones. La primera fue académica, y durante mucho tiempo fui profesor universitario, obtuve un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, y fue eso mi vida durante muchos años. Después inicié una carrera empresarial, creando empresas que partieron de cero y que lograron desarrollarse, y algunas de ellas ser muy exitosas, de las cuales me desprendí cuando fui electo presidente de mi país. 
porque sentí que quería tener toda la libertad del mundo para ser un buen presidente. Hoy día estoy dedicado en cuerpo y alma al servicio público, que ha sido la verdadera vocación de mi vida. Enrique Iglesias recordaba que los primeros trabajos que hicimos fueron en el mundo de cómo derrotar la pobreza, que sigue siendo una gran prioridad de nuestro gobierno, derrotar la pobreza extrema durante nuestro gobierno, es decir, tenemos solamente tres años por delante para derrotar la pobreza extrema, y la pobreza durante esta década. Y sí, un punto que muchas veces nos genera conflicto en nuestro país. Yo creo que donde más se requiere emprendimiento, esa verdadera capacidad de emprendimiento, que es fijarse metas, trazar caminos, establecer objetivos medibles y exigir excelencia y urgencia en su logro, es en el sector público. Y por tanto no veo ningún conflicto ni ningún contraste entre tener una mentalidad emprendedora y al mismo tiempo una vocación de servicio público. De hecho, en muchos gobiernos se instalan los operadores políticos, que desde dentro del gobierno sirven no la causa del bien común, sino que su, la causa de sus propios partidos o sus propias facciones. Y yo creo que tenemos que deshacernos de los operadores políticos y tenemos que abrir la puerta a los emprendedores en el sector público. Y por eso yo soy un gran partidario de atraer emprendedores y de alejar a los operadores políticos del sector público de mi país. Y eso es algo que a veces no es comprendido, porque el emprendimiento es mucho más grande que simplemente el mundo de las empresas y el mundo de los negocios. De hecho, un verdadero emprendedor es aquel que tiene más ideas en la cabeza, más ganas en el corazón que dinero en el bolsillo y por eso quiere emprender. Y emprender significa querer cambiar el estado de las cosas, requiere una cierta rebeldía para rebelarse frente al statu quo, requiere una cierta imaginación para poder imaginarse a dónde queremos llegar. Como decía Newton, ser capaz de subirse en hombros de gigantes para ver qué hay más allá del horizonte, para desplazar los límites de lo posible, para tener las ganas y la ambición de querer llegar a puntos que muchas veces otros piensan que son inalcanzables. Eso es el verdadero espíritu del emprendimiento. Y también requiere, por supuesto, rigor, disciplina, esfuerzo y trabajo. Y por lo tanto, pienso que no hay ningún contraste. Al revés, siento que mi experiencia académica y mi experiencia de emprendedor, al menos yo las considero, cierto, que son lejos de ser debilidades, grandes activos para aspirar, como estamos tratando de ser, un muy buen gobierno y ser un muy buen presidente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Yo voy a invitar a que intervenga uno de los muchos empresarios españoles que están aquí con intereses y una buena ejecutoria en Chile. Está el presidente de Telefónica, el presidente de Endesa, el presidente de SACIR, el presidente del Grupo Oberge. Don Ángel Simón, en nombre de Aguas de Chile y Aguas de Barcelona. Gracias, José Luis, por el uso de la palabra. Buenos días, presidente. Encantados de tenerle aquí en España. Y yo no quería perder la oportunidad para comentarle tres cosas. Es decir, la primera, sumarme a la admiración que muchos de los empresarios que estamos aquí y que hemos vivido en su país, tenemos por su país, por el desarrollo económico, por el desarrollo social y también por el desarrollo institucional y democrático y que obviamente una cosa va paralela a la otra. Segundo, yo quería volver a mostrar, en este caso no solo mi admiración, sino también mi apoyo a lo que usted ha mostrado aquí, su objetivo, su objetivo de desarrollo, objetivo que no es fácil, presidente, y que puede contar con nuestro apoyo. Y además, si a eso sumamos su consejo de correr cuando nos despertamos, yo le diría que incluso a veces hay que correr durmiendo. Y además, también quiero sumarme en que ojalá tenga éxito en su reforma de la administración pública, que muchos echamos de menos no solamente en su país, sino en otros muchos países. Y tercero, está usted aquí, yo no quiero perder la oportunidad de que, como gran estadista que es, nos dé un poco su visión, su visión sobre el continente, sobre el continente latinoamericano. De cuál va a ser el futuro, esencialmente, del cono sur, de cuál va a ser el papel de Chile, de cuál va a ser su influencia y si podemos mirarlo con optimismo. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, presidente. Le vamos a ceder la palabra ahora a don Luis del Rivero, presidente de SACID, otro empresario con intereses eh, en Chile. Buenos días, señor presidente. Eh, 
Me ha encantado su conferencia. Yo quisiera decirle que en este año nosotros hemos obtenido dos concesiones ya en Chile, es Concepción Cabrero y Accesos a Iquique, eh, lo cual re, renueva nuestra apuesta muy decidida por Chile y que eh, en, en el gobierno anterior, en la época de la concertación, consideramos que fue para nosotros que invertimos en los cinco continentes el país junto con Australia de mayor seguridad jurídica. Yo estoy seguro que eso se va a ver mantenido y acrecentado en su gobierno. Eh, le felicito por la reconstrucción que están llevando a gran... Eh, hay un terremoto similar, eh, mucho menor en cuantía como el de Haití, nada más que hay que ver, no son comparables los países, pero ver la reconstrucción de Haití y la reconstrucción de Chile, eh, ese terremoto es el equivalente prácticamente a una guerra, eh, una destrucción de un 20% del del PIB es como una guerra y ustedes lo han reconstruido prácticamente la mitad en un año y están a punto de, eh, podemos decir que en dos años habrán reconstruido plenamente el país. Yo le felicito y le insto a que eso, esa seguridad jurídica que nosotros vemos líder en Chile, en todos los países que estamos, la mantengan y la crecienten. Presidente. Don Ángel, don Luis. Quiero agradecerle por su apoyo, Ángel y de Aguas Andinas, a un proyecto que yo he atesorado durante tanto tiempo. Nació en España, el año 92, cuando tuve el privilegio de asistir a las Olimpiadas, ver a Fermín Cacho ganar los 1.500 metros, se lo recordaba ayer al rey, y nos reunimos con Maragall y soñamos un proyecto tan grande como el que él soñó para Barcelona, y era hacer del río Mapocho un río navegable al servicio de la gente y transformarlo en el centro, en el alma de nuestra capital, como lo había soñado Pedro de Valdivia, que él le escribía al rey de España, que se había encontrado con un valle maravilloso donde fundó la ciudad de Santiago, del cual, en el cual veía una montaña, una cordillera majestuosa, de la cual bajaba trepidante un río que se perdía raudo hacia el mar. Y estamos recuperando ese río Mapocho y le agradezco su aporte en esa materia y espero que, lejos de, de debilitarse, se complemente y se refuerce. Respecto a su planteamiento, América Latina es un continente que, en mi opinión, no ha estado a la altura de sus oportunidades en sus primeros 200 años de vida. Lo decía hace un momento atrás, lo tiene todo. Y sin embargo, ha sido un continente que ha hecho noticia por los golpes de Estado, por la inestabilidad política, por el terrorismo, por los desastres naturales, y en el mejor de los casos cuando Brasil o Argentina ganaban un mundial de fútbol. Y yo siento que este es el siglo de América Latina, y veo con mucho optimismo lo que está pasando en América Latina. En primer lugar, es un continente que recuperó su democracia, que era una situación de excepción en la década de los 70 y los 80, hoy día es prácticamente la reina. Pero uno ve dentro de América Latina como dos grandes visiones, más que dos grandes bloques, porque los bloques son más rígidos, las visiones pueden cambiar. Las dos visiones de cómo enfrentar el, el mundo, cómo enfrentar los desafíos, en lo político, en lo económico, en lo social, son distintas, por ejemplo, lo que persigue la Cuba de Castro o la Venezuela de Chávez, por dar algunos ejemplos, de lo que están buscando países como la Colombia de Santos o el Perú de, de García o nuestro propio país. Y yo siento que para descubrir cuál es el camino correcto y cuál es el camino equivocado, no tenemos que enfrancarnos en grandes discusiones ideológicas, tenemos que ver qué países lo están haciendo bien, qué países son exitosos, qué países llevan la delantera, y tratar de copiar las cosas buenas de los países que le está yendo bien y no las cosas malas de los países que se están quedando atrás. Y desde ese punto de vista sin pretender dar lecciones ni dar recetas. Yo siento que el modelo que estamos siguiendo en Chile es definitivamente el mejor modelo para Chile. Yo también creo que es el mejor modelo para América Latina. Pero cada país tiene derecho a buscar su propio camino, siempre y cuando. Y aquí en esto no hay barreras, no hay fronteras. Lo haga respetando los derechos humanos y respetando la democracia que son hoy día valores que no tienen fronteras. Y por eso nuestro país siempre ha alzado su voz más allá de sus propias fronteras para defender la democracia como lo hicimos en Ecuador y para defender los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Y por tanto hay dos caminos. Yo siento que 
ya los resultados se están mostrando con meridiana claridad, que hay un camino que es mejor, hay un camino que conduce al desarrollo, que conduce a la democracia, a fortalecer la democracia, que conduce a la paz, y otro camino que en mi modesta opinión no conduce a ninguna parte. Yo recuerdo una conversación con un gran líder de la entonces, Checoslovaquia, que hoy día se separó en dos repúblicas, Baclac Havel, cuando le preguntaron si quería seguir la tercera vía, que era esta vía entre dos modelos, y él dijo, nosotros no queremos ninguna tercera vía, porque la tercera vía conduce al tercer mundo, y de ahí es donde estamos tratando de salir. Y yo por eso creo, cierto, que no hay sustituto para la verdadera libertad, la libertad política que es la democracia, la democracia verdadera, plena, y es fácil reconocer cuándo se respeta la democracia y cuándo no se respeta la democracia. Es difícil definir exactamente, es como el amor, cuesta definir lo que es el amor, pero uno sabe muy bien cuando está enamorado y cuando no lo está. Y basta pisar un país para darse cuenta si es un país que va avanzando hacia una verdadera democracia o se va alejando de los principios básicos de una democracia. La libertad económica, que yo creo que la mejor fórmula es la economía de mercado libre, abierta, competitiva. La libertad social, cuya mejor expresión es la derrota de la pobreza y la igualdad de oportunidades. Esos son los caminos. Y por lo tanto en América Latina hay dos, hay dos visiones, pero yo tengo la firme impresión de que América Latina va a converger, y más temprano que tarde, hacia el camino de la libertad plena, de la democracia, la economía de mercado, ¿cierto? la economía de la igualdad de las oportunidades. También querría, contestando a Luis, efectivamente para nosotros la infraestructura, la energía, el agua, son grandes prioridades, y por tanto quiero una vez más motivarlos y entusiasmarlos a no, se, no solamente quedarse, sino que aumentar su inversión en Chile, y no solamente con recursos financieros, sino que también con ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, que son los factores realmente inagotables, los, los recursos realmente renovables. Y el terremoto de Haití, de hecho, en términos de energía librada, que es una de las maneras de medir los terremotos, fue 800 veces menos que el terremoto que golpeó a Chile. Yo creo que en Haití todavía no han removido el 5% de los escombros que produjo ese terremoto. Son dos países distintos, pero refleja, y podríamos comparar, el terremoto que afectó a Nueva Zelanda. Hemos tenido 200 terremotos desde el 27 de febrero, equivalentes al que destruyó Christchurch en Nueva Zelanda. Y por tanto la magnitud de los terremotos a veces cierto, se pierden en, esta, en, este, en, este, en este bosque que no deja ver las proporciones. Y a pesar de ello... Nuestro país logró, lejos de quebrarse, pudo secar las lágrimas, arremangarse las mangas, ponerse de pie, y hemos hecho, y estamos dispuestos a demostrarlo en forma muy objetiva, casi, o tal, de hecho un poco más que la mitad del camino a la reconstrucción. Nos queda la otra mitad. Y por ese, de ese punto de vista, quiero también reafirmar que para nosotros, parte de, de un Estado civilizado, parte de la democracia, parte de las condiciones necesarias para el desarrollo, son tener un Estado de Derecho que dé garantías de que la ley se va a aplicar a todos por igual, que no van a haber discriminaciones, que se van a respetar los derechos, incluyendo los derechos de propiedad, porque eso es la mejor forma no solamente de tener un Estado de Derecho y una sociedad civilizada, sino que es la mejor forma de alimentar el desarrollo futuro. Siempre hay la tentación de creer que uno puede atrapar ¿cierto? De los, las plantaciones del pasado, y lo puede hacer, pero a costa de sacrificar las siembras del futuro. Y por eso ustedes, señores empresarios españoles, pueden confiar, como ha sido la tónica de todos los gobiernos de nuestro país, que el respeto al Estado de Derecho, el tener una sociedad que cumple sus compromisos, que honra su palabra, ha sido, es y va a seguir siendo una conducta de nuestro país y que eso les da garantías a ustedes, pero también nos da garantías a nosotros, los chilenos. Muchas gracias. Señor Presidente, acaban de urgirme que usted necesita salir. Quisiera darle la más sincera felicitación por su intervención esta mañana y desearle mucho éxito en su visita al Estado de España.